विद्यार्थी मित्रांनो माझ्या युट्यूब चॅनल वरती मी सर्वांचं हार्दिक स्वागत करत आहे आजच्या या व्हिडिओ मध्ये इयत्ता दहावीच्या इंग्लिश विषयाची एक महत्वाची पोयम त्याचं मराठी मधून एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत जसं की आपण याच्या पूर्वी युनिट वन कम्प्लीट केलेला आहे आणि आजपासून आपण युनिट टू स्टार्ट करणार आहोत आता युनिट टू मध्ये स्टार्टिंग ला पहिली पोयम आहे त्या पोयम चं टायटल आहे यू स्टार्ट टाइम स्लोली ही जी पोयम आहे ते अतिशय प्रसिद्ध आहे आणि तुम्हाला सर्वांना आवडेल अशीच आहे कारण आपल्या दैनंदिन जीवनाशी अतिशय रिलेटेड अशी ही पोयम आहे ज्याचे पोएट आहे पॅब्लो नेरुदा ही पॅब्लो नेरुदा हे देखील अतिशय प्रसिद्ध आणि सर्वांना परिचित अशा प्रकारचे एक पोएट आहे ज्यांची या पोयमच जगभरातल्या वेगवेगळ्या भाषेमध्ये ट्रान्सलेशन देखील झालेलं आहे पॅब्लो नेरुदा यांनी या पोएम मधून आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये आपलं जे आयुष्य आहे ते कोणत्या प्रकारे जगायचं आहे आणि आपण कोणत्या गोष्टीला प्रिफरन्स जास्त द्यायचा आहे कोणत्या गोष्टी आपण अवॉइड करायच्या त्याच्या संदर्भामध्ये आपल्या सर्वांना गायडन्स केलेला आहे ही कविता आपल्याला नक्कीच आवडणार आहे या पोयमचं एक्सप्लेनेशन सुरू करण्याच्या पूर्वी जर का तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असाल तर खाली जे लाल रंगाचं बटन आहे त्याला प्रेस करा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा जेणेकरून दहावीच्या इंग्लिश विषयाची परिपूर्ण तयारी करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे मी वर्कशॉप असेल किंवा एक्सप्लेनेशनचे व्हिडिओ बनवत असतो त्याचं नोटिफिकेशन त्यामुळे तुम्हाला मिळून जात जाईल विद्यार्थी मित्रांनो याचं एक्सप्लेनेशन पाहण्यासाठी तुम्हाला तुमचं टेक्स्टबुक जे आहे ते समोर ठेवावं लागणार आहे कारण मी जी माझ्या मोबाईलमध्ये ही जी पोयम आहे ते डाउनलोड केलेली आहे मी पोयम ही मोबाईलमधून शिकवेन तुम्ही ती पुस्तकामध्ये पाहून व्यवस्थितपणाने त्याचं एक्सप्लेनेशन समजून घ्यायचं आहे चला तर मग स्टार्ट करूया एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम यू स्टार्ट डाईन स्लोली फर्स्ट स्टांजा इज इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल If you do not read, if you do not listen to the sound of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. पहिल्या स्टँझामध्ये हे जे पोएट आहे पॅब्लो नेरुदा ते खूप मोठं अर्थ या ठिकाणी व्यक्त करत आहे याचा अर्थ असा आहे पहिल्या स्टँझाचा की इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल जर का तुम्ही मनसोक्त प्रमाणे ट्रॅव्हल्स करत नसाल म्हणजे प्रवास करत नसाल त्याच्यासोबतच इफ यू डू नॉट रीड तुम्ही कोणत्याही वेगवेगळ्या प्रकारचं वाचन करत नसाल रिडिंग करत नसाल त्याच्यासोबतच इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड ऑफ लाईफ किंवा या आयुष्याचं जे काही गाणं आहे किंवा आयुष्यामध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारचे सूर आहेत ते जर का तुम्ही ऐकत नसाल आणि त्याच्यासोबतच इफ यू डू नॉट अप्रिसिएट युअर सेल्फ जर तुम्ही स्वतःहून स्वतःची स्तुती करत नसाल किमान जर का इतर लोक तुमची स्तुती करत नसाल तर तुम्ही स्वतःला का होईना परंतु प्रेरणा देत नसाल तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली तुम्ही काय करत आहात हळूहळू डाईंग स्लोली डाईंग स्लोलीचा अर्थ होतो की मरणा काय वाट चाल करत आहात याचा अर्थ या ठिकाणी असं सांगायचं आहे या कवीला कि तुम्ही काय करत आहात हळूहळू मरणाकडे वाटचाल करत आहात मरणाकडे तर प्रत्येकच व्यक्ती वाटचाल करतच आहे परंतु आपण ज्या वेळेस या ठिकाणी जन्म घेतलेला आहे या पृथ्वीवर तर वेगवेगळ्या प्रकारचा आनंद आपण घेतला पाहिजे असं या कवीला म्हणायचं आहे म्हणून कवी आपल्याला असं सांगत आहे की तुम्ही रिडिंग करा तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करा तुम्ही स्वतःहून स्वतःला प्रोत्साहन द्या वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही करण्याचा प्रयत्न करा आणि जर तुम्ही असं करत नसाल तर तुम्ही हळूहळू मरणाकडे वाटचाल करत आहात म्हणजे तुम्ही तुमचं जे आयुष्य आहे ते वाया घालवत आहात नेक्स्ट स्टँडमध्ये तो असं सांगतो वेन यू किल युअर सेल्फ एस्टीम वेन यू किल युअर सेल्फ एस्टीम सेल्फ एस्टीमचा अर्थ या ठिकाणी सांगितलेला आहे की सेल्फ रिस्पेक्ट स्वतःचा जो काही आत्मसन्मान आहे तो जर का तुम्ही स्वतःचा आत्मसन्मान कोणत्याही पद्धतीने त्याग करत असाल त्याच्यासोबतच वेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प आणि म्हणजे तुम्ही स्वतःहूनही ज्या परिस्थितीमध्ये आहात त्या परिस्थितीमधून बाहेर निघत नाही आणि तुम्हाला जर का त्या परिस्थितीमधून कुणी इतर व्यक्ती बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असाल तर तुम्ही त्यांनाही तुम्हाला या परिस्थितीतून बाहेर काढू देत नसाल तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली म्हणजे तुम्ही ज्या परिस्थितीमध्ये आहात त्या परिस्थितीमध्ये समाधानी राहू नका वेगवेगळ्या प्रकारे आनंद घेण्याचा प्रयत्न करा आपल्याला आयुष्य छोटस भेटलेलं आहे या छोट्याशा आयुष्यामध्ये आपल्याला फार मोठमोठाली कामं करायची आहे सगळ्या प्रकारची कामं करायची आहेत आणि ते करण्यासाठी तुम्ही धडपड करा आणि जर का तुम्ही एकाच जागेवर शांत बसत असाल तर तुम्ही हळूहळू मरणाकडे वाटचाल करत आहात म्हणजे तुमचं जे आयुष्य आहे ते अशाच पद्धतीने वाया घालवत आहात असं या पोईटला मानायचं नेक्स्ट टेस्ट आन्झामध्ये तो सांगतो की इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स वॉकिंग एव्हरी ऑन द सेम पाथ जर 
तुम्ही तुमच्या सवयीचे गुलाम झाला आहात तुम्हाला एखादी विशिष्ट सवय लागली आहे आणि त्याच सवयीनुसार तुम्ही काम करत आहात आणि वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पार्ट आणि दररोज एकाच रस्त्यावरून जर का तुम्ही चालत असाल म्हणजे तुम्ही तुमचा मार्ग बदलत नसाल इफ यू डू नॉट चेंज युअर रुटीन तुमचं जे रुटीन आहे रुटीन म्हणजे दैनंदिन जीवनामध्ये आपण करत असलेलं काम ते रुटीन तुम्ही जर का चेंज करत नसाल इफ यू डू नॉट वेअर डिफरंट कलर्स आणि त्यातल्या त्यात तुम्ही जर का वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे घालत नसाल वेगवेगळ्या रंगांचे कपडे घालत नसाल तर किंवा ऑर यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो आणि तुम्ही जर का अशा व्यक्तींसोबत गप्पा मारत नसाल की ज्यांना तुम्ही ओळखतच नाही म्हणजे अनोळखी लोकांनाही गप्पा जर का तुम्ही मारत नसाल तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली असं या कवीला म्हणायचं या ठिकाणी तो असं सांगतो की तुमचं जे रुटीन आहे ते चेंज करा एक मशीन प्रमाण जर का तुम्ही काम करत असाल की सकाळी उठल्यापासून ते संध्याकाळी झोपेपर्यंत आपल्याला या या वेळेमध्ये या या पद्धतीचं काम करायचं आहे म्हणजे एक एक प्रकारे मशीनी काम जर का तुम्ही करत असाल तर ते तुम्ही चेंज करावं वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही आपलं जीवन जगावं असं या कवीला या स्टॅन्सामधून सांगायचं आहे इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन अँड देअर टर्ब्युलंट इमोशन्स जर तुम्हाला एखादी सुप्त इच्छा होत आहे की एखादी गोष्ट करण्याची परंतु तुम्ही ती सुप्त इच्छा दाबून टाकण्याचा किंवा त्याला अवॉइड करण्याचा अवॉइड म्हणजे टाळण्याचा जर का प्रयत्न करत असाल आणि त्यामुळे तुमचं जे काही आयुष्य आहे ते स्पार्कल होत नसेल म्हणजे चमकत नसेल तर तुम्ही हळूहळू मरणाकडे वाटचाल करत आहात असं कवी सांगत आहे अँड दोज मेक युअर आयज ग्लेसन म्हणजे अशा प्रकारचं स्वप्न जर का तुम्ही पाहत नसाल की ज्यामुळे तुमचे जे डोळे आहेत ते स्पार्क करतील चमकतील अँड युअर हर्ट बीट फास्ट आणि ज्या स्वप्नाचा किंवा ज्या गोष्टीचा उल्लेख केल्याच्या नंतर तुमचं जे हृदय आहे ते बीटिंग फास्ट म्हणजे जर का जोर जोराने जर का धडधडायला लागत नसेल तर तुम्ही हळूहळू मरणाकडे वाटचाल करत आहात असं या पोईटला मानायचं नेक्स्ट स्टॅन्झा मध्ये तो सांगतो की इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब जर तुम्ही एखादं विशिष्ट काम करत असाल आणि त्या कामाला तुम्ही सॅटिस्फाईड नाहीयेत तुम्ही आत्मसमाधानी नाहीयेत तरी देखील तुम्ही नाईलाज म्हणून ते काम वारंवारपणाने तेच तेच काम करत असाल तर ते तुमच्यासाठी योग्य नाही तुम्ही गरजेचं आहे की त्या पद्धतीचं काम चेंज करायला पाहिजे की जर ज्या कामामध्ये आपल्याला आवड नाहीये ज्यामध्ये आपल्याला आत्मसन्मान भेटत नाहीये किंवा आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन नाहीये समाधान नाहीये ते काम आपण करू नये असं या ठिकाणी कवीला म्हणायचं आहे इफ यू डू नॉट टेक रिस्क वॉट इज सेफ फॉर अनसर्टेन म्हणजे या ठिकाणी कवीला असं सांगायचं आहे की तुम्ही जर का एखादी रिस्क घेत नसाल धोका पत्करत नसाल तर तेही योग्य नाहीये कारण जर का आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे धोके पत्करले रिस्क घेतली तर त्याचं फळ आपल्याला नक्कीच मोठं भेटणार आहे आपण जे काही रुळलेला मार्ग आहे ते त्या केवळ रुळलेल्या मार्गावरूनच पुढे चालू नये तर वेगवेगळ्या प्रकारची रिस्क घ्यावी असं या ठिकाणी पोईटला म्हणायचं आहे इफ यू डू नॉट गो आफ्टर ड्रीम म्हणजे जर का तुम्ही तुमचं जे काही स्वप्न आहे जे काही ड्रीम आहे त्याचा जर का पाठलाग करत नसा कोणतंही ड्रीम असू द्या आपलं कितीही छोटं असू द्या किंवा कितीही मोठं असू द्या जर का तुम्ही तुमच्या ड्रीमचा पाठलाग करत नसाल चेस करत नसाल तुमचं ड्रीम तर तुम्ही हळूहळू मरणाकडे वाटचाल करत आहात किंवा तुम्ही तुमचं जे आयुष्य आहे ते बेस्ट करत आहात वाया घालवत आहात इफ यू डू नॉट अलाव युअर सेल्फ ऍटलिस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाईम to run away from the sensible advice ya tikani asa sangat ahe kavi ki tumhi ayushyamadhe kiman ekda tari asha prakarcha sensible advice mhanje je shan panacha salla ahe tya shan panacha salla dhudkaun jar ka tumhi tumcha manachat kela tar tumhi nakki yashasvi honar ahat karan apan aple je kai dheyi ahe aple je kai swapna ahe tyachyavar vedya sarkha prem karavo ani je shane lok ja padhatine sangtat त्या पद्धतीने जाऊ नये असं या ठिकाणी कवीला सांगायचं आहे कारण जसं की आपल्याला माहिती आहे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे की जी वेडी लोक असतात तेच इतिहास निर्माण करतात आणि जी शहाणी लोक असतात ते तोच इतिहास वाचत असतात म्हणून या ठिकाणी याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही वेडे व्हा स्वप्नाच्या पाठलाग करण्यासाठी तुम्ही स्वतःहून वेडे व्हा आणि शहाण्या लोकांचा सल्ला धुडकावून लावा आणि आपलं जे स्वप्न आहे ते नक्कीच यशस्वी करून दाखवा तर तुम्ही तुमचं आयुष्य जे आहे ते सार्थकी लावाल असं या ठिकाणी कवीला म्हणायचं आहे अशा प्रकारे ही अतिशय प्रसिद्ध अशी कविता मी मराठीमधून एक्सप्लेनेशन केलेली आहे आणि मला आशा आहे की तुम्हाला ही कविता नक्कीच आवडलेली असेल आणि खरोखर जर तुम्हाला ही कविता आवडली तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझं चॅनेलही सबस्क्राईब करायला विसरू नका